Mlamwa. Mbona uwezienda chona gazeti? <laughs> Mimi siwezienda chona gazeti bwana. Kuna siku nilienda chona gazeti, ujinga wangu ikaniambia nianze kusoma. <laughs> Sema ma story kuwa tamu. Nilistukia hata sijatumia gazeti, nilitoka nayo hivyo niende niendelee kusoma. Fadhali hata utumie matawi ya ndizi. Mulamwa, kwa nini hauwezi ishi kwa gorofa? Ai, mimi siwezi ishi kwa gorofa bwana. <laughs> Kuna siku nilikuwa napika kideri kwa balcony bwana. Na shanga kideri na hivyo lakini supu inaongezeka, supu inaongezeka inakuwa mingi. Kumbe kuna mama huko jua ameanika dasta bwana na niongezea supu kwa kideri. Shanga naonja kideri iko na kalisha mkali. Mulamwa, wanaume wangekuwa wanashika mimba ingekuwaje? Eh, hey, hata wanaume washikwe na mimba. Wana sema nini wewe? Unajua vile wanaume wanapendaka kusahau. Unaweza fikisha hata miezi tisa unasahau huko na hiyo mimba. <laughs> Ama njai kushika usitukie umedigest mtoto. Bwacha. <laughs> Hello, Mulamwa. Ni parakani nasikia kutoka kitale. Mulamwa kaniacha shamba hoho. Ukasema unaenda kitale looking for Karina pastas. Sai, niko nasikia tu uko na girlfriend mpaka unamsaidia anga kumesa pitu, mulamwa pitu. Nikikwambia tu mulamwa fast socks peke yake unakata. Eh? Wacha kunitanganya ti amtoli wa. Ukasia kutu ni kuenda kuenda. Mlamwa. Mademu angeumbwa mbele yetu ingekuaje? Ai, ati mademu aumbwe mbele yetu. Ha, sisi hatungekuwa saiba. Wasichana ni wachoyo. Sisi at least tuliwapea mbavu. Hao anga haya tupatia. Kama msichana na kunyima hata miguu peke yake ana kunyima ndio mbavu atakupea. Wangeishi peke yao kwa hii dunia. Mlamwa. Kitu gani ukupendeza? Ai, hakuna kitu mzuri kama kuharibu hewa alafu watu wasijue ni wewe. <laughs> Unaharibungu tu kwanza kama ni kwa gari tu hivi na umekaa karibu na mama ako na mtoto hapo. Unaharibungu tu unaekelea huyo mtoto. Shidi natokea anga sasa zile unataka kutoa ka, ka, ka instrumental kale slow alafu kajinga kanakuja na vocals. Very stupid.